পন্ডস ব্রাইট বিউটি ফেস ওয়াশ এর ভিটামিন বি3 যুক্ত ফর্মুলা ডেড স্কিন সেল দূর করে আসল উজ্জ্বলতা সামনে আনে ফুটিয়ে তোলো আসল উজ্জ্বলতা পন্ডস ব্রাইট বিউটি ফেস ওয়াশ মাহি रेजल्टिग्रेड गार्लफ्रेंड আমি তোমার সাথে সকাল বিকাল প্রেম করতে পারি কিন্তু তোমার কাছে আমি প্রাইভেট পড়তে পারবো না আরে গাধা আমার কাছে প্রাইভেট পড়তে কে বলছে তুমি তো প্রাইভেট পড়বা আমার বাবার কাছে ডাবল অসম্ভব তোমার বাবার কাছে আমি আরো আগে প্রাইভেট পড়তে যাব না কারণ তোমার বাবার কাছে যদি আমি প্রাইভেট পড়তে যাই তাহলে সে টের পেয়ে যাবে যে আমার মাথার ভিতরে শুধু গোবরই আছে আমি পাস করতে পারি না আমি ভালো ছাত্র না আমার দ্বারা লেখা পড়া সম্ভব না তখন সে আরো তোমার সাথে আমার বিয়ে দিতেই যাবে না ফেল করলাম চেকাও খাবো বিদিতে চাইবে কি চাইবে না সেটা পরে দেখা যাবে আগে তোমাকে ভালো ছাত্র হতে হবে পরীক্ষায় পাস করতে হবে সেই জন্য আমার বাবার কাছে প্রাইভেট পড়া ছাড়া আর কোনো উপায় নাই তোমাকে আমার বাবার কাছেই প্রাইভেট পড়তে হবে ওরে বাবা রে হবু শ্বশুরের কাছে প্রাইভেট পড়বো তাকে স্যার স্যার বলবে এটা কেমন দেখা যায় আর প্রতি বছর যে ফেল করো সেটা কেমন দেখা যায় দেখো তুমি অলরেডি দুইবার পরীক্ষায় ফেল করে ফেলছো তোমার হাতে আর একবার সুযোগ আছে এই সুযোগেই তোমাকে ইন্টার পাস করতে হবে না হলে তুমি পড়া লেখাও হারাবে राज्य हिल घुरे बेड़ा तु की चास আমি রাস্তার রাস্তা ঘুরে বেড়াই হ্যাঁ 
झुलबेना ठीक मजा देख जीवन खेल मैं ए दिगाई 
খবরদার বাসা ভিতরে ঢুকবি না কেন মা তুমি কি এই বাসা ছেড়ে দিছো না বাসা ছেড়ে দেনি তোরে ছেড়ে দিছি আমার কাছে খবর চলে আসছে এবারে ফেল মারছস হ্যাঁ তোর মতো ফেল মারা ছেলে আমার দরকার নাই এখন থেকে তুই রিকশা চালাবি কি বলতেছো মা আমার মতো একটা স্মার্ট হ্যান্ডসাম ড্যাশিং ছেলে রিকশা কেন চালাবে পড়া লাগা তোর মাথা থেকে না প্রত্যেক বছর ফেল মারছস এই তো তো দারোয়ানের চাকরি করার যোগ্য তো নাই তোর এক মতো বড় সেন্সের রিকশা এখন থেকে তুই রিকশা চালাবি সংসার চালাবি আমারে কামাই করে খাবি আপনার মতো মা যদি দেশের ঘরে ঘরে থাকতো আর কোন ছেলে তো ফেলই করত না কারণ তারা জানে ফেল করলে রিকশা চালাতে হবে আপনি কি দপে ছেলেকে রিকশা কিনে দিয়ে একদম উচিত কাজটা করছেন এই আপনি কি বলতেছেন এসব আচ্ছা তুমি যদি চাকরি বাকি করে কামাই করে তোমার বাপমাকে খাওয়াইতে পারবা না তোমার রিকশা চালানোই উচিত তবে আন্টি আপনি কি আরেকবার ট্রাই করবেন ট্রাই কি ট্রাই করব আমার বাবা কিন্তু খুব ভালো একজন টিচার আমার বাবার কাছে যে প্রাইভেট পড়ে সে তো পাস করেই এবং কি ভালো ছাত্র হয়ে যায় আপনি জানলে খুশি হবেন আন্টি আমার বাবা কিন্তু তাকে প্রাইভেট পড়াতে রাজি হইছে আপনি যদি আমার বাবার কাছে তাকে প্রাইভেট পড়ান সে কিন্তু এই বছর পাস করবেই অসম্ভব প্রাইভেট পড়াই আমি ওর পিছনে টাকা নষ্ট করতে চাই না শুধু টাকা কেন ওর পিছনে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না কথা একটাই ফাইনাল কথা এখন থেকে সে রিকশা চালাবে আন্টি কবি বলেছেন शिक्षक বাসার স্যার আমার ছেলের পড়াইতে রাজি হইছে ওরে আল্লাহ রে আমি যে কতবার রিকোয়েস্ট করছি স্যার আমার ছেলেটা একটু প্রাইভেট পড়ান স্যার আমার ছেলেটা একটু প্রাইভেট করান স্যার তো রাজি হইছিল না কেন হইব এই গাদারে পড়ায় কি রেপুটেশন নষ্ট করব স্যার যাক বাসার স্যার যেহেতু রাজি হইছে তুই স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়বি আমি তোরে আরেকবার সুযোগ দিলাম কিন্তু বাসার স্যারের কাছে পইরাও যদি তুই এবারও ফেল মারস যদি আমার টাকা পয়সা নষ্ট করস তাইলে তোর এই দুই সোপ তোর হার্ট তোর কিডনি তো সামরা তো রক্ত বেচ্চা আমি টাকা আদায় করলাম বুঝছিস এই অফিস দিকে চলে যা ভালো বাসার জন্য প্রেমিকা তার প্রেমিকের বাপ মাকে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি করাইতে আসে আর আমার পোড়া কপাল আমি কেন আসছি প্রেমিকার মাকে বুঝাইতে আসছি তাকে প্রাইভেট পড়ানোর কথা বলতে আসছি ফেলটুর ঘরে ফেল তো এইবার যদি পরীক্ষায় ফেল করস আমি নিজে তার साराक्षण शुद्ध नारी चिंता घुर 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 कर सर कथा सत्य नारी जो चिंता भावना सब छुड़े फेले दीते पृथ्वी समस्त नारी के तुम आपा डाकते तक बोधर मत देखते सर सब महिला के जो बोर नजरे देखी आपा डाकि गार्लफ्रेंडर की गार्लफ्रेंड आ गार्लफ्रेंड के दूरे सर रखते परीक्षा जो भलो करते चाओ माथार भेतरे जो पढ़ाशा ढोकाते चाओ ता गार्लफ्रेंडर संगे ब्रेकअप करते दीते परीक्षार पर जो कर सर ये बसार सर पैंत बचर धरे शिक्षकता कर भूलना সঠিক কথাটাই বলি আর আজকে থেকে তুমি আমাকে স্যার নয় বাবা বলে ডাকবে কি বলতেছেন স্যার আপনাকে বাবা কেন ডাকতে হবে কারণ আমার কোনো ছেলে নাই সুতরাং তুমি যদি আমাকে বাবা বলে ডাকো 
তোমার প্রতি আমার একটা মায়া জন্মাবে সেই মায়া থেকে তোমাকে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করাতে পারি হাই হাই আমি কোন বিপদে পড়লাম স্যারকে বাবা ডাকলে তো মাহি আমার বোন হয়ে যাবে ইয়াল্লাহ আমি যে কোন দুঃখে স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়তে আসছিলাম এই চুপ করে কি ভাবছো বলো বাবা বলো বাবা খুব শান্তি পেলাম মনে চলো পড়াশোনা শুরু করো বই খোলো বাংলা প্রথম পত্র परीक्षा परीक्षा चलते चुरल তুই যে পড়তেছিস আমার যে কি ভাল লাগতেছে কিন্তু বাবা পড়লে তো হবে না পড়া মাথায় সেভ করে রাখতে হবে মা আমার তো একটাই সমস্যা আমি পড়ি ঠিকঠাক মত কিন্তু একটু পড়েন আমার মাথায় কিছুই থাকে না সব বের হয়ে যায় ও বুঝছি তার মানে তোর পড়ালেখে এক কান দিয়ে ঢুকে আর কান দিয়ে বের হয়ে যায় ঠিক আছে বাবা নে পড় কি ব্যাপার মা তুমি আমার কান চাপ দিয়ে ধরছ কেন ওই যে পড়া বের হয়ে যায় কি বলো তুমি আমি শুনি না তো আচ্ছা ঠিক আছে এক কান ছেড়ে দিলাম এক কান দিয়ে পড়া ঢুকবে আর এক কান দিয়ে আমি ধরে রাখতেছি আর পড়া বের হবে पानी <laughs> कथाई मन 
কারণ আপনি মেয়ে মানুষ তাই আপু লাগাইছি আরে বাবা মেয়ে মানুষ ঠিক আছে কিন্তু আমি তো তোমার গার্লফ্রেন্ড আমাকে শুধু জান বলে ডাকবা ওকে শুধু জান আপু আবার আপু বলতেছো কেন আরে বাবা রে আমি তোমার গার্লফ্রেন্ড মাহি আপনি গার্লফ্রেন্ড নন আর আমার বউ হন আপনি যেহেতু মেয়ে মানুষ আপনাকে আমি আপু বলেই ডাকব আমার অনেক পর আছে আমাকে ডিসটার্ব করবেন না তো আমি রাখি বাই भैया हेटे आसो जी सर यह तुम जोद हेटे आसो तुम तो बैथा हो जाए हेटे ही आसते हैं सर पा बैथा हम कि कर मा तो रिक्शा भाड़ा देना भलोक लेखा पढ़ा कर कारण लेखा पढ़ा कर गाड़ी घोड़ा चढ़े से कि बोलें सर हमारे मा तो डिग्री पास जीवने को दिन तो देख ला गाड़ी चढ़ते और घोड़ा तो अनेक दूर कथा ये मान मन है तुम मायर पढ़ाशन को समस्या छो मे मन है नकल टकल कर पास कर जी सर ये होते मामू भलो छात्र हार जन्े तुम्हें शुद्ध बासाय पढ़ाशा कर लेना एमकि पढ़ाशा कर लेना हाँ हाँ बोलें कि सर तो भलो छात्र हार जन आबा कि तुम्हें सब जगह पढ़ाशुना करते तुम्हें हाँ पढ़ते थक रिक्शा आो पढ़ते थक आड्डा मार्च पढ़ते थक एमक खबर समय खबर प्लेटर पास बी रेखे पढ़ते थक तुम सब समय पढ़ते थक पढ़ते पढ़ते एक समय देखें पढ़ाशुना तुम प्रेमे पड़े गे सर पढ़ाशुना प्रेमे पड़ने की मेरा तुम्हार प्रेमे पड़ने की है एकदम घर चेपे बस सर सारा जीवन जो जाते ही चायना प्रेमी के सर अन्य भावते ही ना प्रेमिक के वि सारा जीवन जो संसार करते चाय ठीक तड़ाशुना जो तुम प्रेमे पड़े जाए देखिए पढ़ाशुना तुम्हें ऐड़े जो चाहे ना तुम्हारे चेपे बस तुम चाहले पढ़ाशुना के तुम तुम्हारे सराते पर এবার বুঝতে পারছো পড়াশোনা তোমার প্রেমে পড়লে তোমার লাভই লাভ ঠিক আছে স্যার আমি এখন থেকে যেখানেই যাব আর যাই করব না কেন আমি সবসময় পড়াশোনা নিয়ে থাকি হ্যাঁ কি রে আবার কি তুই শরবত নিয়ে আসছি বাবা তোমার জন্য কে বলছে তোকে শরবত আনতে আমি বলছি না বল নাই ভাবলাম কি তুমি ওকে পড়াতে পড়াতে মানে তোমার গলাটা শুকায় গেছে নাও না বাবা শরবত খাও পড়াশোনা করাইতে করাইতে আমার কখনো গলা শুকায় না পড়াশোনার ভিতরে যে মধু আছে সেই মধুতে সবসময় আমার গলা ভিজে থাকে তুই এখন সর্বত নিয়ে এখান থেকে বিদায় হ ও বাবা আমার মনে হয় কি ভাইয়া পড়তে পড়তে ভাইয়ার গলাটা শুকায় গেছে দেখো মুখটা কেমন শুকায় গেছে ভাইয়া সর্বত খান জি স্যার আমার আসলে পড়তে পড়তে গলাটা শুকায় গেছে দেন আমাকে সর্বতটা দেন আপু আপু सौगत लोक विदाय सम्बन्धे जे रखम टाना टानी परिचय पा गाते বিলাসী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিলাসী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করতে যাই আমি একা নই 10 12 জন রাখো এখানে আমরা দুই জন আছি ভুলে যাও না এটা তোমার ক্লাসরুম না আমরা বাইরে বসে আছি পড়া লেখা বন্ধ করো চলো প্রেমটা করি আচ্ছা তুমি কি বাংলা প্রথম পত্রে একটা কবিতা পড়েছো 18 বছর বয়স লিখেছেন কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কি যে সুন্দর কবিতা দাও তোমাকে দুটো লাইন পড়ে শুনাই अठारो बचर बस की दुस्सह स्पर्धा ने माथा तोलवार झुकी 
আঠারো বছর বয়সে অহরহ বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উকি এই কবিতা আমি শুনছি এই কবিতা আমি পড়ছি প্লিজ রোমান্টিক কিছু বলো আচ্ছা বলছি তরিতার এসেছে কি বেজেছে কি আগমনীর গান ডেকেছে কি সে আমারে শুনি নাই রাখি নাই সন্ধান কহিলাম ওগো কবি রচিয়া লহনা আজো গীতি বসন্ত বন্দনা তবে কণ্ঠ শুনি এমোর মিনতি এটা কি ছিল তাহারই পরে মনে কবিতার মাঝখানের দুটি লাইন লিখেছেন কবি সুফিয়া কামাল তুমি এই কবিতা উপন্যাস থেকে বের হয়ে আসো অন্য কিছু বলো অন্য কিছু আচ্ছা কালকে রাত্রে মুখস্থ করেছি এমিন লাইফ প্যারাগ্রাফ ওটা বলবো কিসের এমিন লাইফ প্যারাগ্রাফ বলবা আমি তোমার টিচার না টিচারের মেয়ে তোমার প্রেমিকা আমার সঙ্গে তুমি প্রেমের কথা বলবা ভালোবাসার কথা বলবা আচ্ছা তাহলে না তোমাকে প্রেমের কথা বলি ইদানিং না বাংলা বইয়ের সাথে আমার খুব ভালো একটা প্রেমের সম্পর্ক হয়ে গেছে সারা দিনে যদি আমি ওকে দুই তিনবার না পড়ি না তাহলে আমার ভালোই লাগে না এই জন্য আমি যেখানে যাই বাংলা বইটা সাথে করে নিয়ে যাই এ দেখো আমার সাথে এখনও বাংলা বইটা আছে আর তুমি না জানলে আরও বেশি খুশি হবা অ্যাকাউন্টিং আর ইংরেজি বইয়ের সাথে আমার খুব তাড়াতাড়ি প্রেমের সম্পর্ক হতে যাচ্ছে আরে তোমার যদি বই খাতার সঙ্গে প্রেম হয় আমার সঙ্গে প্রেমটা কখন করবা পড়ালেখার পাশাপাশি আমি যদি কখনো সময় পাই তখন তোমার সাথে প্রেম করব অসম্ভব আগে তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করবা তারপর তোমার এই বই খাতার সঙ্গে প্রেম আচ্ছা শোনো না বাবার কথাবার্তা শুনে মনে হয় বাবা তোমাকে পছন্দ করে ফেলছে আমিও বই খাতা লেখাপড়া এগুলোকে খুব পছন্দ করে ফেলেছি শোনো না আমার কি মনে হয় জানো বাবা যদি আমাদের প্রেমের সম্পর্কের কথা জানে বাবা মেনে নিবে আমারও মনে হয় অ্যাকাউন্টিং আর ইংরেজি বইটা আমার সাথে ওদের সম্পর্কটা মেনে নিবে মামুন প্লিজ দুষ্ট আমি বন্ধ করো আমাদের কথা বলো আমাদের কথা আমাদের কথা আর কি বলবো আমাদের ছোট নদী চলে বাকে বাকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে পার হয়ে যায় পার হয়ে গাড়ি সেটা আমি জানি ক্লাস টুতে সব কিছু আমি খতম করে আসছি এবার আমার খুব বিরক্ত লাগতেছে উফ আমারও তো বিরক্ত লাগতেছে আল্লাহ কতক্ষণ হয়ে গেছে আমি হিসাব বিজ্ঞান বইটাকে দেখি না ওকে না দেখলে আমার ভালোই লাগতেছে না যাই বাসায় গিয়ে তাড়াতাড়ি ওকে দেখি আচ্ছা তুমি থাকো তো আমি গেলাম সোনার তরি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গগনে গরজে মেঘ ঘন বড়সায় কুলে একটা বসে আছি চল যাই খেল আসি আর তোর কিন্তু আজকে অপিনিং নামতে হবে কারণ ম্যাচটা হারা যাবে না বদ্রুল খেলা আবার কি জীবনটা খেলার জন্য না জীবনটা শিক্ষা অর্জনের জন্য খেলাধুলা বাদ দিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনাটা কর আমি বই নিয়ে খেলি আমি পড়া নিয়ে খেলি পড়াই আমার আনন্দ পড়াই আমার খেলা ক্রিকেট ফুটবল কাবাডি খেলে অত আনন্দ এখন আর আমি পাই না যত আনন্দ আমি উপন্যাস পদ্ম আর গদ্য পড়লে পাই ওকে মামা খেলাধুলা বাদ কিন্তু মামা পাশের মহল্লা একটা সুন্দর মেয়ে ভাড়াটি আসছে অনেক সুন্দর চল দেখে আসি মেয়ে দেখে কেউ হসনে খুশি আড়ালে তার দুঃখ ভাসে তোরা মেয়ে দেখতে গেলে মেয়ে তোর ঘুম নিয়ে পালাবে তোর পড়ালেখা নিয়ে পালাবে তোর সুখ শান্তি নিয়ে পালাবে তার চেয়ে ভালো বাসায় গিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর ভালো রেজাল্ট কর একটা ভালো চাকরি কর দেখবি ওই মেয়ে তোদেরকে দেখতে আসবে বুঝছি মামা তোর কথা শুনে মনে যাচ্ছে তুই পাগল হয়ে গেছিস যে লোক পড়াশোনার ধারে কাছে যেত না সে আমি সারাদিন পড়া নিয়ে বসে থাকে কারণ কথায় আছে সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ সোনার তরি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গগনে গরজে মেঘ ঘন বর্ষা কুলে একা বসে আছি নাহি ভরসা রাশি রাশি ভাড়া ভাড়া স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার 
ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো তুমি জি স্যার ভালো আছি আমি আপনাকে নিচে না পেয়ে ছাদে চলে আসলাম আমি জানি আপনি এই সময়টা ছাদে থাকা পছন্দ করেন ভালো করেছো তো মামুন আমি তোমার উপরে খুব খুশি তুমি লেখাপড়ায় বেশ ভালো উন্নতি করছো এই যে কোনো সাবজেক্ট মনে করো বাংলা ইংরেজি অঙ্ক হিসাব বিজ্ঞান যেখান থেকে প্রশ্ন করা হোক না কেন তুমি তার সঠিক উত্তরই দিচ্ছ পড়ালেখার প্রতি তোমার মনোযোগ বাড়ছে তুমি এখন পুরোদস্তুর ভালো ছাত্র সত্যি বলছেন স্যার এই বাসার স্যার পঁয়ত্রিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করছে যা বলি সত্য কথাই বলি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনি আমার পাশে না থাকলে আমাকে প্রাইভেট না পড়ালে স্যার আমি জীবনে কোনোদিন ভালো ছাত্র হইতেই পারতাম না স্যার পড়াশোনার প্রতি আমার মনোযোগী আসতো না স্যার আমার আব্বা যে কাজটা করতে পারে নাই সেই কাজটা আপনি করছেন আপনি আমার আসল আব্বা স্যার কিন্তু মামু আমি তো তোমাকে ভালো ছাত্রের স্বীকৃতি দিতে পারছি কেন স্যার কারণ তুমি লেখাপড়ায় ভালো করছো কিন্তু তোমার চলাফেরা পোশাক আশাক কথাবার্তা এগুলো তো ভালো ছাত্রের বিষয় না এগুলো সব বখাটে রেকর্ড তুমি যে শার্ট পরেছো যে প্যান্ট পরেছো যে হেয়ার স্টাইল করেছো যেভাবে কথা বলো এগুলো ভালো ছাত্রটা করে না এগুলো বখাটে রেকর্ড স্যার তাহলে আমি এখন কি করবো স্যার তোমাকে এই লুক চেঞ্জ করতে হবে তোমার হেয়ার স্টাইল তোমার কাপড় পরার স্টাইল তোমার কথা বলার স্টাইল সব কিছু ভালো ছাত্রদের মতো করতে হবে ঠিক আছে স্যার আপনি যা বলতেছেন তাই হবে কালকে থেকেই আমি আমার লুক চেঞ্জ করে ফেলতেছি मामुन জি মানে আমার বয়ফ্রেন্ড মামুন জি আমি তোমার বয়ফ্রেন্ড মামুন আবার বলে তোমার বয়ফ্রেন্ড মামুন আই তোমার এই অবস্থা কেন কি অবস্থা আমার আচ্ছা আমাকে দেখতে ভালো ছাত্রদের মতো লাগছে না না তোমাকে আনস্মার্ট লাগতেছে আই তোমার হেয়ার স্টাইল চেঞ্জ করছো কেন আর চশমা পরছো কেন আমার থেকে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলো তোমার বাবা মানে আমার শ্রদ্ধেয় টিচার বলেছেন সেজন্য বাবা যা বলবে তুমি কি তাই করবা অবশ্যই আমি তাই করব তোমার বাবা আমাকে যেটা যেটা বলবে আমি সেটা সেটাই করব আর তুমি তো আমাকে বলেছ যে তোমার বাবা যা বলবে আমি যাতে সেটাই করি এটা দেখে তো তোমার খুশি হওয়ার কথা তুমি রেগে কেন যাচ্ছ আরে বাবা আমি বলছি তোমাকে বাবার কথা শুনতে তাই বলে বাবা যা বলবে তোমাকে কি তাই শুনতে হবে তুমি কত সুন্দর হ্যান্ডসাম স্মার্ট একটা ছেলে ছিল এই চোখে চশমা দাতে তোমার বয়স তো 10 বছর বেড়ে গেছে আর এই যে হেয়ার স্টাইল চেঞ্জ করাতে দেখা মরে যাচ্ছে তুমি দুই বাচ্চার বাপ প্লিজ তুমি এই হেয়ার স্টাইল চেঞ্জ করার চশমা খোলো তুমি আগের মতো হয়ে যাও প্লিজ অসম্ভব আমি এটা করতে পারবো না স্যার আমাকে যেটা বলছে আমি সেটাই করব মাহি মামুন তুমি কিন্তু বেশি কথা বলতেছো স্যার যদি বলে আমাকে ভুলে যেতে তুমি কি আমাকে ভুলে যাবা আমি যেটা বলতেছি তুমি সেটা করো আরে তোমাদের বাবা মেয়ের যন্ত্রণায় তো আমি পাগল হয়ে যাব তুমি একবার বলো তোমার বাবার কথা মতো চলবে আর একবার বলো তোমার কথা মতো চলবে তুমি যেভাবে চলতে বলবে সেভাবে চললে তোমার বাবার পছন্দ হয় না আর তোমার বাবা আমাকে যেভাবে চলতে বলে সেভাবে আমি চললে তোমার পছন্দ হয় না তাহলে আমি কি করব বলো স্যারের মেয়ের সাথে প্রেম করা আমার 14 গুষ্টি শিক্ষা হয়ে গেছে এই তুমি আমার সাথে চিলাইতেছো কেন আমি যা করছি তোমার ভালোর জন্য করছি আমাদের দুজনের ভালোবাসা যদি সফল হয় সেই জন্য করছি আমার ভালোর জন্য তুমি অনেক কিছু করছো আর একটু করো সামনে আমার পরীক্ষা খবরদার আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করবে না কথা বলার চেষ্টা করবে না আমাকে ভালোমতো পরীক্ষা দিতে দাও কারণ এবার যদি আমি ফেল করি তাহলে আমার পিঠের চামড়া আর মান সম্মান কেউ বাঁচাতে পারবে না আসি আল্লাহ হাফেজ মামুন জি মা তুমি এসব কি আনছো মুরগি সিদ্ধ ডিম মা একটু পরে আমার পরীক্ষা তুমি এখন কেন আমার জন্য ডিম নিয়ে আসছো হ্যাঁ সেজন্যই তো তুই পরীক্ষা দিতে যাবি তো এনার্জি দরকার আছে না এই সিদ্ধ ডিম খেলে তো মাথাটা ঠান্ডা থাকবে তুই ভালো পরীক্ষা দিতে পারবি মা আমি দুই দুইবার ইন্টারে ফেল করছি আত্মীয় সজন থেকে শুরু করে এমন কেউ নাই যে আমাকে অপমান করে কথা বলে নাই তুমি পর্যন্ত আমাকে ঝাড়ু দিয়ে পিটাইছো আমার পিঠে চামড়া তুলে দিছো এবার পাস করার জন্য আমি সারের কাছে প্রাইভেট পড়ছি দিন রাত পড়াশোনা করছি আমি মোটামুটি স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ছি এবং ভালো প্রস্তুতিও নিছি আর তুমি নিয়ে আসছো ডিম এই ডিম খেয়ে যদি আমি পরীক্ষা দিতে যাই আমি পরীক্ষা তো আন্ডাই পাবো 
ওয়াল্লা কি কস দরকার নাই ডিম খাওয়ার দরকার নাই বাবা ডিম খাওয়ার দরকার নাই বাবা ঠিক আছে বাবা শুন না বাবা এই যে এই মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা দিস ভালো করে পরীক্ষা দিস এইবার যদি তুই পাস না করস আমার মান সম্মান থাকবে না আমি মুখ দেখাইতে পারবো না আমি বোরকা পড়তে হবে বাবা শুন তুই যদি ফেল করিস এবার আমি কিন্তু স্ট্রোক করে মারা যাব নালে আমি রাস্তা রাস্তা পাগল হয়ে ঘুরবো মা আমি পরীক্ষা দিতে যাইতেছি তুমি আমাকে সাহস দিবা দোয়া করে দিবা উল্টা না তুমি আমাকে ভয় দেখাইতেছো তোমার এই সব কথা শুনে কিন্তু আমার ভয় লাগতেছে প্লিজ মা তুমি আমাকে এবার একটু ভালো করে দোয়া করে দাও যাতে আমি এবারে পরীক্ষায় ভালো মতো পাশ করতে পারি शेष पास करते पास कर मायर हाथ झाड़ू बाड़ी खेल गार्लफ्रेंडर बका शुने सर पास प्रिय छात्र তার উপরে আবার এত ভালো রেজাল্ট করছো আমার কি মনে হয় জানো এখনই উপযুক্ত সময় তুমি তোমার মাকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আমার বাবার কাছে পাঠাও আমি শিওর বাবা এখন তোমার আমার বিয়ের ব্যাপারে আর অমত করবে না না মাহি আমি এখন আর বিয়ে করব না বিয়ে করব না মানে বিয়ে কেন করব না বাবা অলরেডি আমার জন্য পাত্র দেখতেছে যে কোনো সময় আমাকে অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দিবে বিয়ে দিয়ে দিলে বিয়েটা করে ফেলো মাহি तुच्छ बेपार तुम जाओ विखी हो ढुके प्रेम भलोबाशाबाल मत मन गंध 
দুটো ঠিকই আছে ভালোবাসা মরে ভিকারি করেছে মামুনকে করেছে রাজা বাবা আহা কান্না কাটি করতে হবে না যা ফ্রিজে রাখা আছে কি আছে ফ্রিজে চকলেট তুই তো চকলেটের জন্য কান্না কাটি করিস ধরো তুমি কি বলছ আমি চকলেটের জন্য কান্না কাটি করতেছি তুই কিসের জন্য কান্না কাটি করতেছিস চড়াকে বলো আমি মরে গেলে কি তুমি খুব বেশি কষ্ট পাবা কি কি বলিস তুই তুই আমার একমাত্র মেয়ে তোর মা মারা যাওয়ার পরে তোর কথা ভেবে আমি আর বিয়ে করি নাই সৎমাতোকে কষ্ট দিতে পারে সেই চিন্তায় আর সেই তুই মরে যাবি আর আমি কষ্ট পাবো না এটা তুই কি বললি রে মা আচ্ছা হঠাৎ করে তুই মরার কথা বলছিস কেন কারণ বাবা আমার মন হয় আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না আমি মরে গেলে তুমি আমাকে মাফ করে দিও হায় হায় কি হয়েছে তোর চল তো তাড়াতাড়ি তোরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই হাসপাতাল নিয়ে যাই আমাকে হাসপাতাল ডাক্তার ক্লিনিক কোথাও নিয়ে কাজ হবে না বাবা এই রোগ পৃথিবীর কেউ ভালো করতে পারবে না পুরি আল্লাহ রে এত জটিল রোগ হইছে তোর হ্যাঁ রোগটা কি রে মা প্রেম রোগ বাবা প্রেম রোগ হুম কার সাথে প্রেম হইছে তোর তার আগে বলো যার সঙ্গে আমার প্রেম হইছে তুমি তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিবে তাকে ছাড়া কিন্তু আমি বাঁচবো না বাবা আরে রাখ বাঁচা মরা পরের কথা আগে তুই বল কার সাথে তোর প্রেম হইছে তোমার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র যে গরম গরম ভালো রেজাল্ট করে ইন্টার পাস করছে সেই মামুন কি মামুনের সাথে তুই প্রেম করিস হ্যাঁ বাবা কত চার বছর ধরে মামুনকে ভালোবাসি কিন্তু সে তো প্রতি বছর পরীক্ষায় ফেল করে আর তুমি তো ভালো ছাত্র ছাড়া আমাকে বিয়ে দিবা না তাই মামুনকে তোমার কাছে নিয়ে আসছিলাম প্রাইভেট পড়াতে ভালো ছাত্র বানাতে যেন পরীক্ষায় পাস করে সেই মামুন তোমার কাছে প্রাইভেট পড়ে ভালো ছাত্র হয়ে পরীক্ষায় পাস করে আমাকে ভুলে গেছে সে নাকি এখন আমাকে ভালোবাসে না পড়ালেখাকে ভালোবাসে সে সারা জীবন পড়ালেখা নিয়েই থাকতে চায় বাবা তুমি কিছু একটা করো তাকে ছাড়া কিন্তু আমি বাঁচবো না কিছু একটা তো করতেই হবে কিন্তু বাবা ওই একটা কিছু কি করবা তুমি আগে ওই বিয়াদব মামুনটাকে ডাকি তারপর কালকে দুইটাকে একসাথে শিক্ষা দিব মামুন তুমি কি আমার মেয়ের সাথে প্রেম করতে জি স্যার করতাম তুমি কি তাকে পাবার জন্য ভালো ছাত্র হয়েছ জি স্যার তুমি ভালো ছাত্র হওয়ার জন্য আমার মেয়ের যা যা করা দরকার ছিল সে কি সেগুলো করেছে জি স্যার করেছে তুমি কি জানো আমার মেয়ে তোমাকে ছাড়া বাঁচবে না জি স্যার আমার বলে জি স্যার তোমার এত বড় সাহস হলো কোথ থেকে স্যার বিশ্বাস করেন আমার যখন আপনার মেয়ের সাথে প্রেম ছিল তখন আমি জানতাম না স্যার সে যে আপনার মেয়ে কিন্তু স্যার এখন তো তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই স্যার মানে তার সাথে আমি ব্রেক করে ফেলেছি স্যার কি বললে তুমি আমার মেয়ের সাথে ব্রেক আপ করেছো এত বড় সাহস হয় কি করে তোমার স্যার তাহলে আমি কি করব স্যার তুমি আমার মেয়ের সাথে প্রেম করতে তাকে ভালোবাসতে ভালোবেসে যাবে আমি তোমাদের দুজনের সম্পর্ককেই মেনে নিলাম কিন্তু স্যার আমার তো এখন বই ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসতে ইচ্ছা করে না আরে পাগল বই আর বউ দুটোই জীবনে খুবই প্রয়োজনীয় একই সঙ্গে বউকে এবং বইকে ভালোবাসতে হবে স্যার আপনি তো আমাকে বলছেন লেখাপড়া ভালো করতে হইলে মেয়েদের সাথে কথা বলা যাবে না তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে আমি তো ওটাই করতেছি হ্যাঁ আমি বলেছি কিন্তু তাই বলে ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে তো দূরে থাকতে বলিনি শোনো জীবনে বড় হতে গেলে একজন মানুষের ভালোবাসা লাগে তার ছায়া লাগে আমার মেয়ে তোমার মাথার উপরে ছায়া হয়ে থাকবে আমিও চাই তুমিও আমার মেয়ের মাথার উপরে ছায় হয়ে থাকো কারণ তুমি একজন ভালো ছাত্র ভালো ছাত্ররা ভালো মানুষও হয় তাই আমি চাই তুমি ওর মাথার উপরে ছায় হয়ে থাকো কি আমার মেয়েকে 
ভালো আসবে তো জি স্যার বাসবো আমার মেয়ের সাথে প্রেম করবে তো জি স্যার আপনি যখন বলছেন আমি কি না করতে পারি স্যারের মেয়ে বলে কথা তাহলে দাঁড়িয়ে আছো কেন কি করব স্যার যাও আমার মেয়ের কাছে যাও থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ বাবা আমার যে কি ভালো লাগতেছে আমি তোমাকে বলে বুঝাইতে পারবো না এই গাধা বাবা কি বলছে কাছে আসতে বলছ না কাছে আসো স্যার সত্যি আপনার মেয়ের কাছে যাবে অবশ্যই যাবে ঠিক আছে স্যার এই এত কাছে না আপাতত শুধু তোমাদের প্রেম চলবে তোমরা দুইজন লেখাপড়া শেষ করবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে তারপর তোমাদেরকে বিয়ে দেব তারপর যত খুশি যতবার খুশি আরো কাছে যেতে পারো জি স্যার ওকে স্যার পন্ডস ব্রাইট বিউটি ফেস ওয়াশ এর ভিটামিন বি3 যুক্ত ফর্মুলা ডেড স্কিন সেল দূর করে আসল উজ্জ্বলতা সামনে আনে ফুটিয়ে তোলো আসল উজ্জ্বলতা পন্ডস ব্রাইট বিউটি ফেস ওয়াশ